ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் லெவன் பிசிக்ஸ் சாப்டர் எயிட்ல இருக்கிற கார்னாட்ஸ் ஐடியல் ஹீட் இன்ஜின் ஸோ இந்த டாபிக் தான் பார்க்க போறோம் இது ஸோ இது புக் பேக்ல டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டீடைல் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டான டீடைல் ஹீட் அண்ட் தர்மோடைனமிக்ஸ்ல இருந்து கண்டிப்பா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இந்த டீடைல ஓகேவா இந்த ப்ரீவியஸ் செக்ஷன் வி ஹாவ் சீன் தட் த ஹீட் இன்ஜின் கே நாட் ஹாவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபிஷியன்சி ஸோ இதுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோல நான் சொல்லியிருப்பேன் எந்த ஒரு ஹீட் இன்ஜினுக்குமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபிஷியன்சி இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அதோட மேக்சிமம் எஃபிஷியன்சி எவ்வளவுதான் இருக்கும் ஸோ அதுதான் நம்ம இந்த கார்னாட் இன்ஜின்ல பார்க்க போறோம் இந்த இயர் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் யங் பிரெஞ்ச் இன்ஜினியர் சாடி கார்னாட் ப்ரூவ் தட் சர்டன் ரிவர்சபிள் இன்ஜின் ஆப்ரேட்டட் இன் அ சைக்கிள் பிட்வீன் ஹாட் அண்ட் கோல்ட் ரிசர்வாயர் கேன் ஹாவ் மேக்சிமம் எஃபிஷியன்சி திஸ் இன்ஜின் இஸ் கால்ட் அஸ் கார்னாட் இன்ஜின் ஸோ ஹீட் இன்ஜின்லேயே மேக்சிமம் எஃபிஷியன்சி கொடுக்கக்கூடிய இன்ஜின்ஸ் தான் இந்த கார்னாட் இன்ஜின் ஸோ இதுல மெயின் விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த கார்னாட் இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு ரிவர்சபிள் இன்ஜின் ஓகேவா ஒரு ரிவர்சபிள் இன்ஜின் ஸோ இப்போ அதோட டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் A reversible heat engine operating in a cycle between two temperatures in a particular way is called as Carnot engines. So, a Carnot engine is a reversible heat engine. This is the main point. Okay. So, a reversible heat engine operating in a cycle. So, a cycle is a knowledge process. So, that is the initial state. So, that is the cyclic process. So, operating in a cycle between two temperatures. So, a hot reservoir and a cold reservoir. So, operating in a cycle between two temperatures. So, a hot reservoir and a cold reservoir. So, a hot reservoir. In a particular way is called as Carnot engine. Okay. So, in the Carnot engines, there are 4 parts. Let's look at the diagram. Okay. First, there is the source. Okay. Hot reservoir. Let's look at the last video. So, the source is high temperature. Okay. This is the source. Okay. So, this is the source. 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 அடுத்து சிங்க் ஓகே இது வந்து ஒரு லோ டெம்பரேச்சர்ல மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும் இதுக்கு எவ்வளவு ஹீட் கொடுத்தாலுமே இதோட டெம்பரேச்சர் வந்து சேஞ்சே ஆகாது ஸோ அதான் வந்து சிங்க் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்ட் இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்ட் வந்து ஹீட்டை கண்டக்ட் பண்ணாது ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க ஒரு சூடான ஆப்ஜெக்ட் வச்சிங்க அப்படின்னா இதுல இருந்து ஹீட்டை இந்த சைடா அது பாஸ் பண்ணாது ஸோ அதான் வந்து ஒரு இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்ட் அடுத்து ஒரு ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த கார்னாட் இன்ஜின்ல வந்து என்ன ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு ஐடியல் கேஸ் அந்த ஐடியல் கேஸ் ஒரு கண்டெய்னர்ல வச்சு ஒரு பிஸ்டன் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ இது ரெண்டு சைடுமே வந்து நான் கண்டக்டிங் வால்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுல இது வழியா ஹீட்டு உள்ள வராது இது வழியா ஹீட்டு வெளியில போகாது ஸோ இந்த ரெண்டு சைடுமே நான் கண்டக்டிங் வால்ஸ் இருக்கும் இந்த கீழே மட்டும் கண்டக்டிங் ஆன ஒரு லேயர் இருக்கும் ஓகே இந்த இடத்துல நீங்க சோர்ஸ் வச்சிங்க அப்படின்னா இந்த சோர்ஸ்ல இருந்து ஹீட் என்ன ஆகும் உள்ள பாஸ் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு கண்டக்டிங் ஆன வால் இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து இந்த ரெண்டு சைட்லயுமே வந்து ஒரு இன்சுலேட்டடான வால் இருக்கும் ஸோ அதான் வந்து கார்னாட்ஸ் இன்ஜினோட ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் ஓகே அடுத்து கார்னாட் சைக்கிள் ஸோ இந்த கார்னாட் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுல நாலு ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் நடக்கும் ஓகே நாலு ப்ராசஸ் நடக்கும் நாலு ப்ராசஸ் முடிஞ்சோடனே மறுபடியும் அது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கே போயிடும் மறுபடியும் நாலு ப்ராசஸ் நடக்கும் மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கே போயிடும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து கார்னாட் சைக்கிள் ஸோ இந்த கார்னாட் சைக்கிள் புரியறதுக்கு இந்த டயக்ராம நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாலே போதும் ஸோ இந்த ஒரு டயக்ராம நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கனாலே போதும் இந்த கார்னாட் சைக்கிள் இருக்க நாலு ப்ராசஸ்மே நல்லாவே புரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ அதை அப்படியே நீங்க வேர்டிங்ஸ்லேயே இங்க எழுதிடலாம் ஓகேவா ஸோ நான் இது வந்து இந்த டயக்ராம் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஸோ இந்த சைக்கிள் நாலு ப்ராசஸ் சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அந்த நாலு ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஐசோதெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஓகே ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் அதுல வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ அதான் ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நடக்கிறது ஐசோதெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அடுத்து அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்குது ஓகே அடியபேட்டிக்ல வந்து ஹீட் வெளியிலயும் போகாது உளியும் வராது ஸோ அதான் அடியபேட்டிக் process okay va so uh, second vandu adiabatic expansion nadakudhu third vandu isothermal compression fourth vandu adiabatic compression marubadi adha enna aidum appadina first stage ke poidum okay idhu dhaan idhil irukka naal process isothermal expansion adiabatic expansion isothermal compression adiabatic compression so first nama inda isothermal expansion pathi paakalam so isothermal expansion la enna nadakudhu appadina inda source mele vandu and the working substance vekkrom ஓகே ஸோ இது இது மேல வச்சோடனே நான் இங்க என்ன சொன்னேன் இது வந்து கண்டக்டிங் வால்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ கீழே இருக்கிறது கண்டக்டிங் வால்ஸ் அதனால இதுல இருக்கிற ஹீட் என்ன ஆகும்னா
ஓகேவா அதாவது இந்த அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷனை கம்பேர் பண்ணும் போது இந்த ஐசோதோமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்றது ஒரு ஸ்லோ ப்ராசஸ் ஐசோதோமல் எக்ஸ்பேன்ஷனும் ஐசோதோமல் கம்ப்ரஷனும் வந்து இது ரெண்டுத்த விட ஸ்லோ ப்ராசஸ் ஓகேவா ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸோ அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா இந்த சோர்ஸை எடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலாக அந்த இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்டை வச்சிடறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்ட் என்ன பண்ணும் ஹீட்டை வெளியிலேயும் விடாது வெளியில இருக்க ஹீட்டை உள்ளேயும் விடாது என்னதான் நம்ம வெளியில இருந்து ஹீட் கொடுக்கல அப்படின்னாலும் இந்த உள்ள இருக்க கேஸ் மாலிகல்ஸ் வந்து ஹீட்டோட தானே இருக்கு ஸோ அதோட டெம்பரேச்சர் ஹையா தான் இருக்கு அதனால அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ஸோ இந்த பிஸ்டன் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் மேல போகுது ஸோ அடியபேட்டிக்னே சொல்றோம் நம்ம வெளியில இருந்து ஹீட்டையும் கொடுக்கல உள்ள இருந்து ஹீட்டும் வெளியில வரல ஆனா வந்து என்ன ஆகுது இந்த பிஸ்டன் வந்து கொஞ்சம் மேல போகுது கேஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அதனால இது வந்து அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்டை எடுத்துட்டு நம்ம சிங்க வைக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ சிங்க வைக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கேஸ் மாலிக்குள் இருக்கிற ஹீட்டை ஃபுல்லாவே இந்த சிங்க் வந்து எடுத்துரும் ஓகே ஹீட் ஃபுல்லாவே இந்த சிங்குக்கு வந்துடும் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல ஒரு கம்ப்ரஷன் நடக்கும் ஸோ அந்த பிஸ்டன் வந்து கீழே வந்துடும் இருக்கிற ஹீட் எல்லாமே இந்த சிங்க் எடுத்துக்கிட்டனால இந்த பிஸ்டன் வந்து கீழே வந்துடும் ஸோ அதனால இது வந்து ஐசோதமல் கம்ப்ரஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அடுத்து வந்து அடியபேட்டிக் கம்ப்ரஷன் அடியபேட்டிக் கம்ப்ரஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த சிங்கை எடுத்துட்டு அந்த இடத்துல மறுபடியும் இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்டை வைக்கிறோம் ஸோ இங்க நடந்த மாதிரியே இந்த இடத்துல நம்ம சிங்கை வைக்கலனாலுமே அது உள்ள வந்து என்ன ஆயிடுச்சு டெம்பரேச்சர் ரொம்பவே லோ ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால இந்த பிஸ்டன் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வரும் ஸோ ஹீட் வெளியிலேயும் போல போல வெளியில இருந்து நம்ம ஹீட்டும் கொடுக்கல பட் என்ன ஆகுது இந்த பிஸ்டன் வந்து கொஞ்சம் கீழே வருது ஸோ இது இது வந்து அடியபேட்டிக் கம்ப்ரஷன் ஸோ இந்த அடியபேட்டிக் கம்ப்ரஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இது என்ன ஆயிடும் ஐசோதமல் எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு போயிடும் மறுபடியும் அதே அதே சைக்கிள் வந்து ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து கார் நாட் சைக்கிள் ஸோ நம்ம மேல என்ன பார்த்தோம் இந்த இடத்துல பி ஒன் வி ஒன் டி ஹெச்னு பார்த்தோமா ஸோ இந்த இடத்துல என்னது பி டூ வி டூ டி ஹெச் இந்த இடத்துலயும் நம்மளுக்கு ஹை டெம்பரேச்சர் தானே ஹீட் தானே ஸோ ஹை டெம்பரேச்சர்னால இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு டி ஹெச் தான் வரும் இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு ப்ரெஷர் என்னவா மாறிடும்னா பி த்ரீயா மாறிடும் வால்யூம் வந்து பி த்ரீயா மாறிடும் டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம இங்க சிங்க்ல வைக்கிறோம் ஸோ டெம்பரேச்சரை நம்ம லோ பண்றோம் அதனால இந்த இடத்துல டி எல் அப்படின்னு வரும் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு பி ஃபோர் வி ஃபோர் டி எல் அப்படின்னு வரும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து கார்னாட்ஸ் என்ஜின்ல இருக்கிற நாலு ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் ஓகே ஸோ இந்த சைக்கிளோட கிராஃப் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த பிவி டயக்ராம் ஃபார் கார்னாட் சைக்கிள் ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஸ்டார்ட் பண்றோம் இதான் ஏ இந்த இடத்துல வி ஒன் பி ஒன் டி ஹெச் இருக்கு ஓகேவா ஸோ நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது ஐசோதமல் ஐசோதமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்குது ஓகே ஸோ அதனால இது என்ன ஆகுது இந்த இடத்துக்கு வருது ஓகே பிக்கு வருது ஸோ இதை நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி கர்வ் போடுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஐசோதமல் எக்ஸ்பேன்ஷன்ல என்ன நடக்குது அந்த வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா ஸோ இதோட வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆனாலே நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா நம்மளுக்கு பாயில்ஸ்லால தெரியும் இல்லையா வால்யூம் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ப்ரெஷர் அதனால வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ என்ன ஆகுது இங்க இருந்து வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது பட் ப்ரெஷர் வந்து மேல இருந்து கீழே வந்துடுது டிக்ரீஸ் ஆயிடுது ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஐசோதமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அடுத்து நம்ம அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஓகேவா இந்த லைன் வந்து அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் இது ஏன் கொஞ்சம் ஸ்டீப்பராக இருக்கு அப்படின்னா அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் வந்து நான் என்ன சொன்னேன் ரொம்பவே ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னேன் ஓகே இது ரெண்டும் நம்மளுக்கு ஸ்லோ அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷனும் அடியபேட்டிக் கம்ப்ரஷனும் நம்மளுக்கு ஃபாஸ்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் அதனால இது டக்குன்னு அப்படியே இப்படி கீழே வந்துடும் ஓகே அடுத்து என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னா ஐசோதமல் கம்ப்ரஷன் ஸோ இதுல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருந்து நம்மளுக்கு ரிவர்ஸ்ல போகும் ஏன் அப்படின்னா வால்யூம் வந்து கம்மி ஆகும் ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது அப்படியே ஆப்போசிட் ஓகே இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது வால்யூம் வந்து நார்மலா இருந்த வால்யூம் விட கம்மி ஆயிடுச்சு ஸோ வால்யூம் கம்மி ஆச்சு அப்படின்னா ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதனால வால்யூம் வந்து இந்த இடத்துல இருந்து இங்க இங்க வந்து
இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் மைனஸ் ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் ஓகே ஸோ இது ரெண்டுத்தை வச்சு இந்த நாலு ப்ராசஸோட ஒர்க் டனையும் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஏ டு பி இருக்குல்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ஸோ இதோட ஒர்க் டன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஒர்க் டன் ஏலருந்து பி வரைக்கும் ஸோ இது வந்து என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னா ஒரு ஐசோ தேர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்ம்னால நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ மியூ ஆர் டி லான் விஎஃப் மைனஸ் விஐ இல்லையா ஸோ இது இந்த லைனை மட்டும் பாருங்கள் ஸோ இந்த ப்ராசஸில் விஎஃப் என்னது ஃபைனல் வால்யூம் வந்து வி டூ இனிஷியல் வால்யூம் வந்து வி ஒன் ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு வி டூ பை வி ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒர்க் டன் பிலேருந்து சீக்கு பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸோ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ மியூ ஆர் காமா மைனஸ் ஒன் டிஐ மைனஸ் டிஎஃப் ஓகே இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் மைனஸ் ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் ஓகே இதில் இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் என்னது டிஹெச் ஓகே ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் டிஎல் ஓகே அதனால் டிஹெச் மைனஸ் டிஎல் அப்படின்னு வரும் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு செகண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒர்க் டன் சீலருந்து டிக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த ஒர்க் டனை பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு ஐசோ தேர்மல் கம்ப்ரெஷன் ஓகே அதனால் நம்ம இந்த ஐசோ தேர்மல் ப்ராசஸோட ஒர்க் டன் இந்த ஃபார்ம்லாவை எடுத்துப்போம் ஓகே ஸோ மியூ ஆர் டி லான் விஎஃப் பை விஐ இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல விஎஃப் என்னது வி ஃபோர் பை வி த்ரீ கரெக்டாக இது வந்து ஃபைனல் இது வந்து இனிஷியல் ஓகே வி ஃபோர் பை வி த்ரீ அப்படின்னு வரும் ஸோ வி ஃபோர் பை வி த்ரீ இது வந்து தேர்ட் ஈக்வேஷன் அடுத்து ஒர்க் டன் டீலருந்து ஏக்கு ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு அடியபேட்டிக் கம்ப்ரெஷன் ஓகேவா ஸோ அடியபேட்டிக் கம்ப்ரெஷனால் நம்ம இந்த ஃபார்ம்லாவை யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து மியூ ஆர் காமா மைனஸ் ஒன் இந்த இடத்துல டிஐ மைனஸ் டிஎஃப் இல்லையா ஸோ டிஐ எனது இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் மைனஸ் ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் டிஹெச் மைனஸ் டிஎல் ஓகே ஸோ டிஹெச் மைனஸ் டிஎல் அப்படின்னு வரும் சாரி ஆக்சுவலி இது வந்து டிஎல் இங்கே தான் டிஹெச் டிஎல் மைனஸ் டிஹெச்னு வரும் ஏன்னா இது வந்து இனிஷியல் மைனஸ் ஃபைனல் இல்லையா ஸோ இதுதான் இனிஷியல் இதுதான் ஃபைனல் ஓகே ஸோ டிஎல் மைனஸ் டிஹெச்னு வரும் ஐம் ரியலி சாரி ஸோ இந்த நாலு எக்ஸ்பிரஷனும் தான் இந்த நாலு ப்ராசஸோட ஒர்க் டன் ஓகேவா ஸோ இந்த கிராஃபில் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா ஐசோ தமிழ் எக்ஸ்பேன்ஷன் அதோட ஒர்க் டன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேர்வ் இருக்குல்ல இந்த மேலே இருக்கிற இந்த ஒரே ஒரு கேர்வ் கீழே இருக்க ஏரியா ஓகேவா ஸோ அதுதான் ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸோட ஒர்க் டன் செகண்ட் ப்ராசஸோட ஒர்க் டன் வந்து இந்த கேர்வ் இருக்குல்ல இந்த செகண்ட் கேர்வுக்கு கீழே இருக்கிற ஏரியா தான் செகண்ட் ப்ராசஸோட ஒர்க் டன் இது வந்து இந்த தேர்ட் கேர்வுக்கு கீழே இருக்குல்ல ஸோ இந்த ஏரியா தான் இதோட ஒர்க் டன் அதே மாதிரி இந்த கேர்வுக்கு கீழே இருக்கிற ஏரியா தான் வந்து இந்த அடியபேட்டிக் கம்ப்ரெஷனோட ஒர்க் டன் ஸோ இந்த நாலு எக்ஸ்பிரஷன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் அப்புறம் இந்த ஃபோர்த் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து சிமிலராக இருக்கும் பார்க்க எப்படின்னா இப்போ இதுலேருந்து ஒரு மைனஸை நீங்கள் வெளியில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஓகே ஸோ இதுலேருந்து ஒரு மைனஸை வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா டிஹெச் மைனஸ் டி எல்லாம் மாறிடும் இல்லையா ஸோ இதில் நம்ம ஒரு மைனஸ் வெளியில் எடுத்துடலாம் அப்போ டி டு ஏ என்னவா மாறிடும்னா ஒரு மைனஸை நீங்கள் வெளியில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா மியூ ஆர் காமா மைனஸ் ஒன் இந்த இடத்துல டிஹெச் மைனஸ் டி எல்லாம் மாறிடும் இல்லையா ஸோ ஒரு மைனஸை நீங்கள் வெளியில் எடுத்துட்டீங்க அப்போது இந்த எக்ஸ்பிரஷனும் இதுவும் பார்க்க சேமாக இருக்கா ஒரே ஒரு மைனஸ் மட்டும் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஸோ இது ரெண்டும் சேமாக இருக்குது அப்போ நம்ம என்னென்ன எழுதலாம் ஒர்க் டன் பி டு சி வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் ஒர்க் டன் டி டு ஏ அப்படின்னு எழுதலாம் கரெக்டா ஸோ இதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம நெட் ஒர்க் டன் பார்க்க போறோம் ஓகே ஸோ நெட் ஒர்க் டன் வந்து என்னது நாலு ஒர்க் டனையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ டபிள்யூ ஏ டு பி பிளஸ் டபிள்யூ பி டு சி ஓகே ஸோ ஒர்க் டன் சில இருந்து டிக்கு அதே மாதிரி ஒர்க் டன் டி டு ஏ ஸோ நம்ம எந்த இடத்துல என்ன பார்த்துருப்போம் இது வந்து மைனஸ் ஆஃப் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ ஒர்க் டன் ஏ டு பி ஸோ டபிள்யூ பி டு சி ப்ளஸ் டபிள்யூ சி டு டி இது வந்து இதோட மைனஸ் தானே ஸோ மைனஸ் 
B to C அப்படின் வரும் okay so இது ரண்டுத்து cancel பண்ணிட்டும் அப்படின்னும் நம்லுக்கு net work done வந்து so இதுதான் நம்லுடு net work done okay வா so நம்லுக்கு net work done வந்து என்னது W is equal to modulus work done A to B லருந்து minus work done C to D so இதான் நம்லுக்கு net work done okay so இந்த equation என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த working substance ஓட full work done இருக்கில் அது வந்து இந்த A, B, C, D இருக்கிறேன் அந்த A, B, C, D so இந்த ஏரியாக்கு equalா இருக்கும் அப்படின் சொல்கிறாங்க so நம்ம நால் process கான graph பார்த்து வல்லியா so இந்த இதுக்கு கீலருக்க ஏரியா புள்ளாவே அந்த first இதோட work done அதைய மாதிரி இந்த line கீலருக்கது அந்த second இதோட work done அப்படின் பார்த்து வல்லியா so இந்த net work done வந்து என்ன அப்படின It is very important to note that after one cycle, the working substance returns to the initial temperature TH. So, one cycle is going to go to the initial temperature TH. That's why the change in internal energy is zero. Okay, so one cycle is going to go to the initial energy TH. That's why the change in internal energy is zero. Okay, so one cycle is going to go to the initial energy TH. That's why the change in internal energy is zero. So, this is the Karnath's engine. It's very important to know the details. Thank you.